ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബി എസ് സി ബേസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് അതിൻ്റെ പാർട്ട് ഫസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ജീവമണ്ഡലത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകർ പിന്നെ ആഹാരം അന്നപഥത്തിൽ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ജീവമണ്ഡലത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ആദ്യം പറയുന്നത് ആഗോളതാപനത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഭൂമിയുടെ താപനില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപകടകരമായ പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ് ആഗോളതാപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് കാരണമാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അത് സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കുന്ന മെയിൻ ഫാക്ടർ ആണ് സസ്യങ്ങൾ അതായത് സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും അവ ഓക്സിജനെ പുറത്തുവിടുന്നു ഇത് ജന്തുക്കളും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജന്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സന്തുലനാവസ്ഥ പാലിക്കുന്നത് അതായത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഹരിത കണങ്ങളിലാണ് ഇലകളിൽ മാത്രമല്ല എവിടെയൊക്കെ ഹരിത കണങ്ങളുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നു ഹരിത കണത്തിലെ ഗ്രാനകളിലാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകരണം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള വർണ്ണകങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് ഹരിത കണത്തിൽ എന്തുണ്ട് ഗ്രാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകരണം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള വർണ്ണകങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഹരിതകം എ അഥവാ ക്ലോറോഫിൽ എ ഹരിതകം ബി അഥവാ ക്ലോറോഫിൽ ബി കരോട്ടിൻ പിന്നെ സാന്തോഫിൽ എന്നീ വർണ്ണവസ്തുക്കളാണ് ഗ്രാനയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഹരിത കണത്തിലെ ഗ്രാനയിലുള്ളത് ഹരിതകം എ ഉണ്ട് ഹരിതകം ബി ഉണ്ട് കരോട്ടിൻ ഉണ്ട് സാന്തോഫിൽ ഉണ്ട് ഈ വർണ്ണങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രകാശത്തെ സം ആകിരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാൽ ഹരിതകം എയ്ക്ക് മാത്രമേ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ മറ്റു വർണ്ണങ്ങൾ പ്രകാശത്തെ ആകിരണം ചെയ്ത് ഹരിതകം എയിലേക്ക് കൈമാറുന്നു അതിനാൽ ഇവയെ സഹായക വർണ്ണകങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹരിതകം എ മാത്രമേ പ്രകാശങ്ങളെ ആകിരണം ചെയ്ത് ആഹാരം പാകം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ അല്ലെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാനുള്ള കഴിയുന്നത് ഹരിതകം എയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹരിതകത്തിന്റെ ഹരിത കണത്തിന്റെ ഗ്രാനയിലാണ് ഇവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഹരിത കണത്തിന് രണ്ട് പൊസിഷനാണുള്ളത് ഗ്രാനയും സ്ട്രോമയും ഗ്രാന പ്രകാശ ഘട്ടവും സ്ട്രോമ ഇരുണ്ട് ഘട്ടവുമാണ് ഗ്രാന എന്നാൽ പ്രകാശം ഉപയോഗിക്കുന്നു ജലം വിഘടിച്ച് ഓക്സിജൻ പുറം തള്ളപ്പെടുന്നു ഹൈഡ്രജൻ സ്ട്രോമയിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രകാശോർജം രാസോർജമാക്കി എ ടി പിയിൽ സംഭരിക്കുന്നതും എവിടെയാണ് ഗ്രാനയിലാണ് അപ്പൊ പ്രകാശത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രാനയാണ് ജലം വിഘടിച്ച് ഓക്സിജൻ പുറം തള്ളപ്പെടുന്നതും ഹൈഡ്രജൻ സ്ട്രോമയിൽ എത്തിക്കുന്നതും ആരാണ് ഗ്രാനയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രകാശഘട്ടം നടക്കുന്നത് ഗ്രാനയിലാണ് പ്രകാശോർജത്തെ രാസോർജമാക്കി എ ടി പിയിൽ സംരംഭിക്കുന്നതും ആരാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാനയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്തത് ഹരിതഗണത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് സ്ട്രോമ സ്ട്രോമ എന്താണ് ഇരുണ്ട ഘട്ടം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രകാശം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഘട്ടമാണ് ഏത് സ്ട്രോമ ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് സ്ട്രോമയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇരുണ്ട ഘട്ടം നടക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രകാശം ഉപയോഗിക്കാറില്ല എ ടി പിയിലെ ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് ഹൈഡ്രജനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായി ചേർത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് സ്ട്രോമയുടെ പണി അപ്പോൾ സ്ട്രോമയിൽ ചെയ്യുന്ന ഹരിതഗണത്തിൽ രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത് ഒന്ന് ഗ്രാനയും ഒന്ന് സ്ട്രോമയും അപ്പോൾ ഗ്രാന എന്താണ് ഭക്ഷണമെന്നും സ്ട്രോമ എന്താണ് ഭക്ഷണമെന്നും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് പ്രകാശഘട്ടത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇരുണ്ട ഘട്ടം നടക്കുന്നത് ഇരുണ്ട് ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ചാക്രിക രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് മെൽവിൻ കാൽവിൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അതിനാൽ ഇത് കാൽവിൻ സൈക്കിൾ അഥവാ കാൽവിൻ ചക്രം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പ്രകാശഘട്ടം നടക്കുന്നു ഭരിതഗണത്തിൽ ഗ്രാനയിൽ വെച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുണ്ട ഘട്ടം നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രകാശഘട്ടം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇരുണ്ട ഘട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇരുണ്ട ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പ്രകാശഘട്ടം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നെല്ലാം കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ഒരു കാൽവിൻ സൈക്കിൾ ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രയാസപ്രവർത്തനമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് നമ്മുടെ മെൽവിൻ കാൽവിൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കാൽവിൻ ചക്രം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ
ഊർജത്തിന്റെ നിരന്തര കൈമാറ്റത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്മാത്രയാണ് എ ടി പി എ ടി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ജീവകോശങ്ങളിൽ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നടക്കണമെങ്കിൽ ഊർജം വേണം ഈ ഊർജത്തിന്റെ നിരന്തര കൈമാറ്റത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്മാത്രയെ എ ടി പി അഥവാ അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എ ടി പി തന്മാത്ര വിഘടിച്ച് എ ഡി പിയും ഫോസ്ഫേറ്റുമായി മാറുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന ഊർജം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉപോപജയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എ ഡി പി എന്താണ് എ ടി പി തന്മാത്രം വിഘടിച്ചാണ് എ ഡി പി ഉണ്ടാകുന്നത് എ ഡി പി അഡിനോസിൻ ഡൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് എ ടി പി ട്രൈ ആണെങ്കിൽ എ ഡി പി ഡൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് എ ഡി പി ഊർജം സംഭരിച്ച് വീണ്ടും എ ടി പി ആയി തീരും ഇങ്ങനെ ഊർജവിനിമയം നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് എ ടി പി കോശത്തിന്റെ ഊർജ നാണയം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ എ ടി പി കോശത്തിന്റെ ഊർജ നാണയം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം കോശത്തിന്റെ ഊർജ നാണയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് എ ടി പി ആണ് അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് ഇത് ഇനി ജലത്തിൽ വളരെ വേഗം ലയിക്കുന്നതിനാൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ സസ്യശരീരത്തിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പിക്ചറിൽ മനസ്സിലായി ഓക്സിജനും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സസ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസിനെയും സസ്യം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജലത്തിൽ വളരെ വേഗം ലയിക്കുന്നതിനാൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ സസ്യശരീരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സംഭരിക്കാനാവില്ല തന്മൂലം സസ്യങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ അലയമായ അന്നജ രൂപത്തിലാണ് ഇലകളിൽ സംഭരിക്കുന്നത് ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഊർജ സ്രോതസ്സായും വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പദാർത്ഥം ർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും സസ്യങ്ങൾ അന്നജം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു അന്നജം പിന്നീട് സൂക്രോസായി മാറി ഫ്ലോയം കുഴലുകളിലൂടെ മറ്റ് സസ്യഭാഗങ്ങളിലെത്തി വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക ഗ്ലൂക്കോസിനെ സസ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സസ്യങ്ങൾ ജലത്തിൽ വളരെ വേഗം ലയിക്കുന്നതിനാൽ സസ്യശരീരത്തിൽ സംഭരിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ അന്നജ രൂപത്തിലാണ് ഇലകളിൽ സംഭരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന പ്രോഡക്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ജലത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ലയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അന്നജമാക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് പിന്നെ ജല എവിടെ വയ്ക്കുന്നത് സസ്യങ്ങളിൽ വയ്ക്കി സംഭരിക്കുന്നത് അത് പിന്നീട് സൂക്രോസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു പിന്നെ ഉപോപജയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് അന്നജം പ്രോട്ടീൻ കൊഴുപ്പ് ഫ്രാക്ടോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് വിഘടിക്കപ്പെടുന്നു അന്നജം കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അന്നജം പ്രോട്ടീൻ പയർ വർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് എണ്ണ കുരുക്കുകളിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കൊഴുപ്പ് കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് ഫ്രാക്ടോസ് പഴങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് കരിമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് സൂക്രോസ് ആണ് അപ്പൊ സൂക്രോസ് ഓർമ്മിക്കുക കരിമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ പേര് സൂക്രോസ് ആണ് പഴവർഗങ്ങൾക്ക് മധുരം നൽകുന്നത് ഫ്രാക്ടോസ് ആണ് രാസസംശ്ലേഷണം ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ഉൽപ്പാദകരും സൂര്യപ്രകാശയത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവരല്ല കരയിലും കടലിലുമുള്ള സൾഫർ ബാക്ടീരിയ ഇതിനുദാഹരണമാണ് രാസസംയുക്തങ്ങളെ വിഘടിപ്പിച്ചാണ് ഇവ ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പ്രക്രിയയെ രാസസംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ കടലിലുമുള്ള കട സൾഫർ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇത് രാസസംശ്ലേഷണത്തിലൂടെയാണ് ഊർജത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ദെൻ ആൽഗകളും സസ്യപ്ലവകങ്ങളും വൈദ്യുതിമാർന്നതാണ് ആൽഗകളുടെ ലോകം അവയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന വർണ്ണകത്തിൻ്റെ തോത് അനുസരിച്ച് പച്ച ചുവപ്പ് തവിട്ട് നിറങ്ങളിലുള്ള ആൽഗകളുണ്ട് വലുപ്പത്തിൽ വൈവിധ്യമുണ്ട് സൂക്ഷ്മമായവയുണ്ട് അനേകം മീറ്റർ നീളമുണ്ടതുണ്ട് വലിയ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തവിട്ട് നിറമുള്ള ആൽഗയെ സർഗാസം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം സർഗാസം ഒരു ആൽഗയാണ് അപ്പം എക്സാമിന് ചോദിക്കാം സർഗാസം ദാ ഡാഷിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഏതിനാണ് ഒരു ആൽഗയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള ആൽഗയാണ് സർഗാസം സമുദ്ര ജലത്തിനു മുകളിൽ സ്വതന്ത്രമായി പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ സസ്യപ്ലവകങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡെസ്മിഡുകൾ ഗോൾഡൻ ആൽഗകളും സയാനോ ബാക്ടീരിയകളും സസ്യപ്ലവകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പൊ എന്താണ് സസ്യപ്ലവകങ്ങൾ സമുദ്ര ജലത്തിനു മുകളിൽ സ്വതന്ത്രമായി പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവികളെയാണ് സസ്യപ്ലവകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡസ്മിഡുകൾ ഗോൾഡൻ ആൽഗകൾ സയാനോ ബാക്ടീരിയകൾ എന്നിവ സസ്യപ്ലവകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആഹാരം അന്നപദത്തിൽ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാര പദാർത്
നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യനെ ദഹനത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ അവയവമാണ് ഏത് പല്ലും നാക്കും അതായത് നമുക്കറിയാം പല്ല് നമ്മൾ മുന്നത്തെ ചാപ്റ്ററുകളിൽ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഇനാമൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയ ഭാഗവും ഇനാമലാണ് ഇത് നിർജ്ജീവമാണ് ജീവനില്ലാത്തൊരു ഭാഗമാണ് ഏത് ഇനാമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൻറ്റൈൽ ഡെൻറ്റൈൻ എന്താണ് പല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള കലയാണ് ഡെൻറ്റൈൻ ഡെൻറ്റൈൻ എന്താണ് പല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള കലയാണ് അടുത്തത് പൾപ്പ് പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റിയിൽ കാണുന്ന മൃദുവായ യോജക കലയാണ് പൾപ്പ് രക്തക്കുഴലുകളും ലിംബുവാഹികളും നാഡീതന്തുക്കളും കാണപ്പെടുന്നത് പൾപ്പിലാണ് നെക്സ്റ്റ് സിമെൻറ്റം മോണയിലെ കുഴികളിൽ പല്ലിനെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന കാൽഷ്യം അടങ്ങിയ യോജകലയാണ് സിമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ ചെറുകണികകളാക്കുന്നതിൽ പല്ലുകളുടെ ഘടന എന്താണ് വളരെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടല്ലെങ്കിൽ വളരെ യോജിച്ചതാണ് ഈ പ്രക്രിയയിൽ നാക്കിൻ്റെ പങ്ക് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെ ഉമിനീരുമായി കുട്ടിക്കലത്തുന്നതും പല്ലുകൾക്ക് ചവച്ചരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായം ചെയ്യുന്നതും ഏതാണ് നാക്കാണ് കൂടാതെ രുചി അറിയാൻ നാക്കിലെ സോതുമുകുളങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു ഭക്ഷണം ചവച്ചരയ്ക്കുന്നതിനും അന്നനാളത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നതിനും മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന നാക്കും പല്ലുകളും നമ്മൾ എന്താണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് മൂന്ന് ജോഡി ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളാണ് നമ്മുടെ വായിലുള്ളത് വായിൽ എത്രയും ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് മൂന്ന് ജോഡി ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളാണ് ഉള്ളത് ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുന്ന ഉമിനീറിന് സലൈവറി അമിലേസ് ലൈസോസോം എന്നീ രാസാഗ്നികളും ശ്ലേഷ്മവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു മിനീരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സലൈവറി അമിലേസും പിന്നെ ലൈസോസൈം എന്നീ രാസാഗ്നികളുമാണ് ഭക്ഷണത്തെ വിഴുങ്ങാൻ പാകത്തിൽ വഴുവഴുപ്പുള്ളതാക്കുന്നത് ശ്ലേഷ്മമാണ് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്ന രോഗാണുക്കളെ ഒരു പരിധിവരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് ലൈസോസൈം സഹായിക്കുന്നു സലൈവറി അമിലേസ് അന്നജത്തെ ഭാഗികമാക്കി മാൾട്ടോസ് എന്ന പഞ്ചാസാരയാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക ഭക്ഷണത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്ന രോഗാണുക്കളെ ഒരു പരിധിവരെ നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏത് എൻസൈമാണ് ലൈസോസൈമാണ് ലൈസോസൈമാണ് കല സലൈവറി അമിലേസ് അന്നജത്തെ ഭാഗികമായി മാൾട്ടോസ് എന്ന പഞ്ചസാര ആക്കുന്നു കറികളൊന്നും കൂടാതെ കുറച്ചു നേരം ചോറ് ചവച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായി മധുരം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ മൾട്ട് മാൾട്ടോസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതായത് അന്നജത്തെ എന്തോന്നാക്കി മാറ്റും മാൾട്ടോസ് എന്ന പഞ്ചസാരയാക്കി മാറ്റാൻ സലൈവറി അമിലേസ് സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചോറൊന്നും വെക്കാതെ ചോറ് എന്താണ് വെറുതെ ചവച്ചരയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മധുരം അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാക്ക് നാക്ക് ഭക്ഷണത്തെ അണ്ണാക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അമർത്തി ഉരു ഉരുളകളാക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറുനാക്ക് ഗ്രസനിയിലേക്ക് തുറക്കുന്ന നാസാഗുഹരത്തെയും ഈ ഭാഗം ഇടയ്ക്കുന്നു നാസാഗുഹരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂക്കിനകത്തോക്കുള്ള ഇതാണ് അത് അടയ്ക്കുന്നു നാക്കിൻ്റെ ഭിൻഭാഗം ഭക്ഷണത്തെ ക്ലോമാപിതാനത്തിന് മുകളിലൂടെ അന്നനാളത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു ഇനി എന്താണ് ക്ലോമോപിതാനം ശ്വാസനാളം മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് അടയ്ക്കപ്പെടുന്നതാണ് ക്ലോമാപിതാനം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ശ്വാസ നാളവും നമ്മുടെ അന്നജ ആഹാരം പോകുന്ന പാതയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ കണക്ഷൻ അടയ്ക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഏത് ക്ലോമാപിതാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഈ ക്ലോമപിതാനം വിഴ വഴി ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ആഹാരം പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഭക് പിന്നെ ഭക്ഷണം ആമാശയത്തിലെത്തുന്നത് അന്നനാള ഭിത്തിയുടെ തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ചലനം കൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം ആമാശയത്തിലെത്തുന്നത് അന്നനാള ഭിത്തിയുടെ തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ചലനം കൊണ്ടാണ് ഈ ചലനങ്ങളെ പെരിസ്റ്റാൽസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെരിസ്റ്റാൽസിസ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണം ആമാശയത്തിലെത്തുന്നത് അന്നനാള ഭിത്തിയുടെ തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ചലനമാണ് ഇതിനെയാണ് പെരിസ്റ്റാൽസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആമാശയത്തിലെ ശക്തമായ പെരിസ്റ്റാൽസിസ് ആഹാരത്തെ കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാകുന്നു ആമാശയത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തുള്ള പ്രത്യേക തരം വലയ പേശികൾ ആഹാരം ആമാശയത്തിൽ വേണ്ടത്ര സമയം നിലനിർത്തുന്നു ആമാശയ ഭിത്തിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥികൾ ശ്രവിക്കുന്ന ആമാശയ രസത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ ദഹന പ്രക്രിയയിൽ ഭയങ്കര വലുതായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക പെരിസ്റ്റാൽസിസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എവിടെ ആമാശയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള പെരിസ്റ്റാൽസിസ് നടക്കുന്നു ഇത് ആഹാരത്തെ കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കുന്നു ഇതിങ്ങനെ ആമാശയത്തിൽ കുറേ നേ
പിന്നെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് പിന്നെ ശ്ലേഷ്മം ഒന്നാമത്തത് പെപ്സിൻ എൻസൈം ആണ് പെപ്സിൻ പ്രോട്ടീനെ ഭാഗികമായ പെപ്റ്റോണുകളാക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രോട്ടീനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് പെപ്സിൻ എൻസൈം ആണ് പ്രോട്ടീനിനെ ഭാഗികമായി പെപ്റ്റോണുകളാക്കുന്നു അടുത്തത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ് എൻസൈം ആണ് കൊഴുപ്പിനെ ഭാഗികമായി ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ലിപ്പേസ് എൻസൈം ആണ് അടുത്തത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് ഭക്ഷണത്തിലെ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നതും ആമാശയത്തിൽ നടക്കുന്ന ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്ക് യോജിച്ച പി എച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതും ആമാശയത്തിൽ നടക്കുന്ന ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്ക് യോജിച്ച പി എച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതും ഭക്ഷണത്തിലെ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നതും ആമാശയ രസത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് ഇനി ഇതിനകത്തൊരു ശ്ലേഷ്മമുണ്ട് ദഹന രസങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും ആമാശയ ഭിത്തിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ശ്ലേഷ്മമാണ് ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് പെപ്സിൻ ആണ് പ്രോട്ടീനെ പെപ്റ്റോൺ ആക്കി മാറ്റുന്നത് പെപ്സിൻ ആണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ് കൊഴുപ്പിനെ ഭാഗികമായി ദഹിപ്പിക്കുന്നു ദെൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് ഭക്ഷണത്തിലെ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ദെൻ ശരീരത്തിലെ ആസിഡ് ഫാക്ടറി ആമാശയ ഭിത്തിയിലെ ഓക്സൻറ്റിക് കോശങ്ങളാണ് ആമാശയ രസത്തിലെ പ്രധാന ഘടകമായ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ആമാശയ ഭിത്തിയിലെ ഓക്സൻറ്റിക് കോശങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയാണ് ലോഹത്തെ വരെ ദ്രഹി ദ്രവിക്കാൻ ദ്രവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ ആസിഡ് എന്തുകൊണ്ട് ആമാശയ ഭിത്തിയെ തകർക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ വരും അവിടുത്തെ ആവരണ കനയിലെ സവിശേഷ കോശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്ന ശ്ലേഷ്മവും ബൈ കാർബണേറ്റുമാണ് ആമാശയ ഭിത്തിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ശ്ലേഷ്മം ആമാശയത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ആസിഡിനെ ചേർക്കുന്നു ക്ഷാരമായ ബൈ കാർബണേറ്റ് ആസിഡിനെ നിർവീര്യമാക്കുന്നു എന്നാൽ ചിലരിൽ ആസിഡിൻ്റെ ഉൽപാദനം ക്രമാതീതമാകും അപ്പോൾ സംരക്ഷണ സംവിധാനം പരാജയപ്പെടും അസിഡിറ്റി ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാകും അത് നീണ്ടു നിന്നാൽ ആമാശയ വേണം അഥവാ ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസറായിട്ട് അത് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വളരെ അസിഡിറ്റി ഉള്ള അതായത് പി എച്ച് മൂല്യം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ആസിഡാണ് എവിടെയുള്ളത് നമ്മുടെ ആമാശയ ഭിത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദൻ ആഹാരം ചെറുകുടല് മനുഷ്യൻ്റെ ചെറുകുടലിന് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മീറ്റർ വരെ നീളമുണ്ട് ഉദരാശയത്തിൽ അനേകം മടക്കുകളായിട്ട് ചുറ്റി വളഞ്ഞാണ് ചെറുകുടൽ കാണപ്പെടുന്നത് തന്മൂലം ചെറുകുടലിലൂടെ ആഹാരം വളരെ സാവധാനം മാത്രമേ നീങ്ങുകയുള്ളൂ ആഹാരത്തിൻ്റെ ദഹനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതും ആകിരണം ആരംഭിക്കുന്നതും ചെറുകുടൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആഹാരത്തിൻ്റെ ദഹനം പൂർത്തിയാകുന്നതും ആകിരണം ആരംഭിക്കുന്നതും ചെറുകുടൽ വെച്ചാണ് കുഴമ്പ് രൂപത്തിലായ ആഹാരം ആമാശയത്തിൽ നിന്നും ചെറുകുടലിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായ പക്വാശയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു അവിടേക്ക് കരൾ ആഗ്നേയഗ്രന്ഥി എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ദഹനരസ്കൾ ഒരു പൊതുകുഴലിലൂടെ എത്തിച്ചേരുന്നു അവയിലെ എൻസൈമുകൾ ഭാഗ്യമായി ദഹിച്ച ആഹാര ഘടകങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ആഹാരത്തിൻ്റെ ദഹനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതും ആകിരണം ആരംഭിക്കുന്നതും ചെറുകുടൽ വെച്ചിട്ടാണ് കുഴമ്പ് രൂപത്തിലുള്ള ആഹാരം എവിടെ ആമാശയത്തിൽ പെരിസ്റ്റാൽസിസ് വഴി കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാവും ഇത് ചെറുകുടലിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായ പക്വാശയത്തിലെത്തും പക്വാശയത്തിലേക്ക് കരളും ആഗ്നേയഗ്രന്ഥിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ദഹനരസങ്ങൾ വന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഭാഗികമായ ദഹിച്ച ആഹാര പ്രോ ഘടകങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ദഹന പ്രക്രിയ കൂടും ഇനി കരൾ എന്താണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് കരൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പിത്തരസത്തിന് എൻസൈമുകളില്ല അപ്പൊ കരൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് പിത്തരസം അഥവാ ബൈൽസ് ദെൻ ഇതിന് എൻസൈമുകളില്ല കൊഴുപ്പിനെ ചെറുകണികകളാക്കുകയും ഭക്ഷണത്തെ ക്ഷാരഗുണമുള്ളതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൊഴുപ്പിനെ ചെറുകണികകളാക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ പിത്തരസമാണ് കരൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തെ ക്ഷാരഗുണമുള്ളതാക്കുന്നതും കരൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പിത്തരസമാണ് കരൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പിത്തരസം പിത്താശയത്തിൽ സംഭരിക്കുന്നു പിത്താശയത്തിലാണ് സംഭരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി ആഗ്നേയ രസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു പിത്തരസവും ആഗ്നേയ രസവും ഒരു പൊതുകുഴലിലൂടെ പക്വാശയത്തിലേക്ക് തുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആഗ്നേയ രസത്തിലുള്ളതാണ് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് അമിലേസ് ഡിപ് ട്രിപ്സിൻ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് അതായത് അന്നജത്തിനെ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് കമിലേസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മാൾട്ടോസാക്കി മാറ്റുന്നു പ്രോട്ടീനെ ട്രിപ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പെപ്റ്റൈഡാക്കി മാറ്റുന്നു കൊഴുപ്പിനെ പാങ്ക്
അവയിൽ ചിലത് മാൾട്ടോസിനെയും പാലിലെ ധാന്യകമായ ലാക്ടോസിനെയും പഞ്ചസാരയും ദഹിപ്പിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രാക്ടോസ് ഗ്യാലക്ടോസ് എന്നീ ലഘു ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷൻ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക ഓക്കെ മറ്റൊരു വിഭാഗം എൻസൈമുകൾ പെപ്റ്റൈഡുകളെ അമിനോ ആസിഡുകളാക്കി മാറ്റുന്നു പക്വാശയത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കൊഴുപ്പിൻ്റെ ദഹനം ഏതാണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആകിരണം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ലഘു പോഷക ഘടകങ്ങളുടെ ആകിരണം ആരംഭിക്കുന്നത് ചെറുകുടലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഇതാണ് ചെറുകുടലിൻ്റെ വില്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് രക്തലോമികകളുണ്ട് രക്തലോ ലോമികകളുടെ ഫങ്ഷൻ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ഗ്യാലക്ടോസും ആമിനോ ആസിഡും രക്തത്തിലേക്ക് ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രക്തലോമികകൾ വഴിയാണ് ഇനി ലാക്ടിയൽസ് ഉണ്ട് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ലാക്ടിലേക്കുള്ളിൽ ലിമ്പിലേക്ക് ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ലാക്ടിയൽ വഴിയാണ് അപ്പോൾ രക്തലോമികകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗ്യാലക്ടോസ് ആമിനോസ് അമിനോ ആസിഡൊക്കെ രക്തത്തിലേക്ക് ആകിരണം ചെയ്യുന്നത് ലിമ്പിലേക്കാണ് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ലാക്ടിലുകൾക്കൊക്കെ ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചെറുകുടലിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ കാണുന്ന സൂക്ഷ്മങ്ങളായ വിരലുകൾ പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് വില്ലസുകൾ ഇപ്പോൾ വില്ലസുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ശരീരഭാഗം ചെറുകുടലാണ് ഇവ ചെറുകുടലിനകത്തെ പോഷക ആകരണത്തിലുള്ള പ്രതല വിസ്തീർണം അനേക മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഒരേ ഒറ്റ നിര കോശങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട വില്ലസുകളിൽ രക്തലോമികകളും ലിമ്പിലോമികകളായ ലാക്ടിയലുകളും കാണപ്പെടുന്നു ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ലഘു പോഷകങ്ങൾ രക്തത്തിലേക്ക് ആകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും രക്തത്തിലേക്ക് ആകരണം ചെയ്യപ്പെടുത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ജലത്തിൽ ലയിക്കുക ാണ് കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവ മാത്രമാണ് അത് ലിമ്പ് ലാക്ടിയലുകളിലാണ് സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് പോഷക ഘടകങ്ങളുടെയും ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ജലത്തിൻ്റെയും ആകരണം നടക്കുന്നത് വില്ലസിലൂടെയാണ് പോഷക ഘടകങ്ങളുടെയും ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ജലത്തിൻ്റെയും ആകരണം നടക്കുന്നത് വില്ലസിലൂടെയാണ് ലഘു പോഷക ഘടകങ്ങൾ രക്തത്തിലേക്കും ലിമ്പിലേക്കും ആകരണം ചെയ്യുന്നത് രക്തലോമികളുടെയും ലാക്ടിയലുകളുടെയും ഭിത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഭിത്തിയിലെ കോശങ്ങൾക്കും ഇതിന് പങ്കുണ്ട് ഭിത്തിയിലെ കോശ ഈ കോശത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും തന്മാത്രകൾ കടന്നു പോകുന്നതിന് പിന്നിൽ ചില പ്രക്രിയകളുണ്ട് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ആകരണം നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഗാഠതാക്രമത്തിനനുസരിച്ചും ഗാഠതാക്രമത്തിനെതിരെയും ചെറുകുടലിൽ നിന്ന് ലഘു ഘടകങ്ങളുടെ ആകരണം നടക്കുന്നു തന്മാത്രകളുടെ ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഗാഠത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഒഴുക്കാണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷനും ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ് ഡിഫ്യൂഷനും ഓസ്മോസിസും ഗാഠതാക്രമത്തിന് അനുകൂലമായതിനാൽ ഈ പ്രക്രിയകൾക്ക് ഊർജം ആവശ്യമില്ല അതായത് ഗാഠതാക്രമം അനുസരിച്ചിട്ടാണിത് പോകുന്നത് തന്മാത്രകളുടെ ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്നും കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു ഒഴുക്കാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷനുണ്ട് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനുണ്ട് ഓസ്മോസിസ് ഉണ്ട് ഇനി എന്താണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷനും ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനും ഗാഠത നമ്മുടെ ചിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്നും കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് തന്മാത്രകൾ ഒഴുകുന്നതിനെ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ലാക്ടിയയിലേക്കുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെയും ഗ്ലിസലോറിൻ്റെയും ആഗ്രഹം നടക്കുന്നത് എന്താണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷനിലൂടെയാണ് അർത്ഥധാര്യ സ്ഥലം ഇല്ലാതെയും ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കാം ഗന്ധം വ്യാപിക്കുന്നതും മശി വെള്ളത്തിൽ പടരുന്നതും ഡിഫ്യൂഷനാണ് ചില തന്മാത്രകളുടെ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് കോശസ്തരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രകളുടെ സഹായത്താലാണ് ഇതാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ദെൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രാക്ടോസ് ഗ്യാലക്ടോസ് ചില അമിനോ ആസിഡുകൾ എന്നിവയുടെ രക്തരോമികളിലേക്കുള്ള ആഗ്രഹം നടക്കുന്നത് ഈ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് ഇനി എന്താണ് ഓസ്മോസിസ് ഓസ്മോസിസിലൂടെയാണ് ജലം ആഗ്രഹം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്നും കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഒരു അർത്ഥധാര്യ സ്ഥലത്തിലൂടെയുള്ള ജല തന്മാത്രകളുടെ പ്രവാഹത്തിനെയാണ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഗാഠതാക്രമത്തിന് അനുകൂലമാണെങ്കിലും ജല തന്മാത്രകൾക്ക് മാത്രം ബാധകമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഓസ്മോസിസ് അടുത്തത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഗാഠതാക്രമത്തിന് വിപരീതമായും ആഗ്രഹം നടക്കാറുണ്ട് ഗാഠത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്നും കൂടിയ ഭാഗത്തേക്ക് ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് വാഹക പ്രോട്ടീനുകളുടെ സഹായത്താൽ തന്മാത്രകൾ ആകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ്
ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലൂടെയാണ് ആകിന്ദം നടക്കുന്നത് തന്മൂലം കോശത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അല്പപോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ പരമാവധി ഗ്ലൂക്കോസും ലവണങ്ങളും രക്തത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഇതാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ആകിന്ദം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാല് പ്രോസസ്സുകളാണ് ഒന്ന് ഡിഫ്യൂഷൻ ഒന്ന് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ അടുത്തത് ഓസ്മോസിസ് ജലങ്ങളുടെ ജലത്തിൻ്റെ ആകിന്ദത്തിന് ബാധകമായിട്ടുള്ളതാണ് ഓസ്മോസിസ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഗാഢത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഗാഢത കൂടിയ ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആകിരണം ചെയ്യുന്നതാണ് വൻ കുടലിലേക്കും പുറത്തേക്കും പോഷകടങ്ങളുടെ ആകരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ദഹനാവശിഷ്ടങ്ങൾ വൻ കുടലിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ചെറുകുടലിൽ വെച്ച് ആകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ അവശേഷിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം ലവണങ്ങളും ജലവും വൻ കുടലിൽ വെച്ച് ആകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ വൻ കുടലിൽ വസിക്കുന്ന ചില ബാക്ടീരിയകൾ വൈറ്റമിൻ കെ പോലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവയുടെ ആകിരണവും വൻകുടൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു തുടർന്ന് മലാശയത്തിൽ ശേഖരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദഹനാവശിഷ്ടങ്ങൾ മലദോരത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു അന്നപഥത്തിൽ നടക്കുന്ന നിരവധി സങ്കീർണ പ്രവർത്തനങ്ങളായതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം നടന്നിട്ടാണ് ദഹന പ്രക്രിയ പൂർണ്ണമാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാല് മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ സമയമെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഏകദേശം നാല് മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ സമയം നീളുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ ദഹന പ്രക്രിയ ഇതിനനുസൃതമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഭക്ഷണ സമയം ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണത്തിലെ അതിസങ്കീർണ ഘടനയുള്ള പോഷകങ്ങളെ ആഗ്രഹത്തിന് അനുയോജ്യമായ രൂപത്തിൽ ലഘുഘടകങ്ങളാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ദഹനം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ സസ്യങ്ങൾ ലഘുഘടകമായ ഗ്ലൂക്കോസാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് വീണ്ടും ദഹനത്തിന് വിധേയമാകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഓക്കെ ഇത് ഓർമ്മിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കുക അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെന്താണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും സയൻസും സോഷ്യൽ സയൻസും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് 